গোড়া থেকেই এই ছবির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েছিলেন নাট্য ও চলচ্চিত্র সমালোচক শ্রী সমিক বন্দ্যোপাধ্যায় করোনা আবহে আমরা ওনার বাসস্থানে পৌঁছে তার বক্তব্য চিত্রবদ্ধ করলাম তিরিশ বছর আগে উনিশশো সালে এই ছবিটি তোলা হয়েছিল অসীম শিবানন্দ আর দেবাশিষের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই কারণ এই ঐতিহাসিক ঘটনাটা তারা চিত্রবদ্ধ করেছিল বাদলবাবু থিয়েটারে অর্থাৎ আমরা যেটাকে আধুনিক থিয়েটার বলি অন্য একটা থিয়েটার পুরনো পেশাদার থিয়েটারের বাইরে পুরনো আমোদ প্রমোদ সর্বস্ব থিয়েটারের বাইরে আরেকটা থিয়েটার অন্য থিয়েটার সেটার সূত্রপাত করেছিলেন সত্তরের দশকের একেবারে শুরুতে অর্থাৎ আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এবং সেই শুরুটা একদিক থেকে ভেবে দেখলে খুব অদ্ভুত লাগে থিয়েটার একদিকে খুব যৌবনের তর তাজা যৌবনের একটা ক্ষেত্র শরীর নিয়ে তার কারবার শরীরকে ব্যবহার করে একটা ক্ষেত্রের মধ্যে সে ক্ষেত্রটা খোলা হতে পারে আবদ্ধ হতে পারে সীমায়িত হতে পারে কিন্তু শরীর এবং একটা ক্ষেত্রের আদান প্রদান দেওয়া নেওয়ার মধ্যে একটা জীবন আবেগ্যতা সেইটিকে থিয়েটার তুলে ধরে তাই থিয়েটারে যারা কাজ করেন তারা মূলত অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা জানি যৌবনের পূর্ণ ক্ষমতা পূর্ণ সৌষ্ঠব নিয়ে থিয়েটারে প্রবেশ করেন বাদুলবাবু শখের থিয়েটার করেছেন অনেকদিন একেবারেই শখের তার মধ্যে কোনো আধুনিক থিয়েটারের যে চরিত্র আমরা সন্ধান করিতে ছিল না পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে এই অন্য থিয়েটারে তার প্রবেশ যখন থিয়েটারের অন্য মানুষেরা হয় থিয়েটারে প্রতিষ্ঠিত নয়তো থিয়েটারে কাজ প্রায় শেষ করে এনে ফেলেছে এই রকম একটা সময় একটা টালমাটাল ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মধ্যে দেশে বিদেশে পুঁজির ক্ষমতা পুঁজির শাসন যেটা তার আগে হয়তো উৎপাদন ভোগ বাজার বিপণন এর মধ্যে ছড়িয়েছিল ব্যক্ত হয়েছিল কিন্তু ওই ষাটের দশকে শেষে সত্তরের দশকে শুরুতে একটা অন্য বোধ সারা পৃথিবীতে দাপিয়ে বেড়াতে থাকে কারণ পুঁজি এইবার আর শুধু ওই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটার মধ্যে সীমিত থাকছে না শিক্ষা সংস্কৃতি প্রতিদিনে জীবন ধারণ জীবন যাপন মানুষের মানসিকতা মানুষ জীবন মানুষের সেগুলোকে দখল করতে যাচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ নানা ক্ষেত্রে নানাভাবে 
রাজনীতির ক্ষেত্রে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সিনেমার ক্ষেত্রে থিয়েটারে পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রচন্ডভাবে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং তার তাড়নায় আবার সেই ফিরে আসি ইতিহাসের কথায় যে জন্য বলছিলাম যে এই ছবিটা মধ্যে সেই ইতিহাস কোথাও প্রচিত হয়ে আছে সেই একই ইতিহাস পাটাকুস থেকে ভোমা দীর্ঘ সেই ইতিহাস সেই ইতিহাসের টান চাপ প্রেষণা বাদলবাবুকে টেনে আনে এই অন্য থিয়েটারের ভাবনায় একদিকে এটাকে বাদলবাবু অন্য থিয়েটার কখনো বলছেন তৃতীয় থিয়েটার কখনো বলছেন মুক্ত থিয়েটার পুঁজির শাসন থেকে মুক্ত থিয়েটার নানা নামে অভিহিত করছেন এই থিয়েটারকে কিন্তু পাখিরা ছবিটার মধ্যে লক্ষ্য করবেন যে নিজেকে এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতি সংকটের একেবারে কেন্দ্রে স্থাপন করে নিজেকে স্থাপন করে নিজের শরীরটাকেও যেন দান করেছেন পেশ করেছেন এই পরিস্থিতির মধ্যে একেবারে তার কেন্দ্রস্থল সেই শরীরটাকে আমরা দেখতে পাই চারিপাশে জঙ্গল ভোমার চোখের জঙ্গল আর শক্ত হচ্ছে ভোমার সাহসে আঙুল কুড়লে হাতলে চেপে বসছে ছেঁড়া চোখে বাগবার আগুল জলে উঠছে ভোমা উঠছে আমরা উঠছি একটা জ্যান্ত শরীরকে এতটা জ্যান্ত করে দেখাতে পারে অন্য কোন মাধ্যম সেটা পারে না এমনকি থিয়েটার নয় তার কারণ থিয়েটার একটা দৃষ্টিতে একটা পরিপ্রেক্ষিতে একটা আসনে আপনাকে স্থির করে বসিয়ে রেখে দেয় অর্থাৎ আপনি কিন্তু মুক্ত নন আপনি আবদ্ধ কিন্তু সিনেমাতে এক জায়গাতে বসে নাটক দেখলেও সিনেমা যারা তৈরি করছেন তাদের দৃষ্টি যেহেতু ছড়াচ্ছে বিস্তীর্ণ হচ্ছে কখনো খুব কাছে আসছে কখনো দূরে চলে যাচ্ছে কখনো একটা বিস্তীর্ণ পটভূমিতে স্থাপন করছে কখনো একেবারে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চামড়াতে পর্যন্ত এসে ধাক্কা লাগাচ্ছে সেই ক্ষমতা সিনেমারই আয়ত্ত তাই যখন থিয়েটারকে সিনেমা গ্রহণ করে থিয়েটারকে নিয়ে কাজ করে তার মধ্যে অন্য একটা দান্দিকতা তৈরি হয় এবং সেই দান্দিকতার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের সিনেমাতে খুবই দুর্লভ খুব বেশি দেখিনি তার মধ্যে পাখিরা একটা ব্যতিক্রমী ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে সেই কারণে এটা তার ইতিহাসের দিক তার বৈশিষ্ট্যের দিক থিয়েটার সিনেমার মেলবন্ধন নয় একটা দান্ডিক সম্পর্ক দুটোই দুটোকে একত্রে প্রকাশ করছে একটা যৌথ তার মধ্যে প্রকাশ করছে এবং এর পেছনে যেটা রয়েছে একটা বৃহত্তর জীবন দর্শন সারা পৃথিবী ব্যাপী পুঁজির অনাচার অর্থের প্রচন্ড দম্ভ ও দাপট তার বিরুদ্ধে 
একটা সচেতন প্রতিবাদী স্বর সেটা শুধু উচ্চারণ করে আমরা ক্ষান্ত হতে পারি না সেটার একটা প্রকাশ ঘটে একটা বিস্ফোরক প্রকাশ ঘটে যখন থিয়েটার আর সিনেমা যুক্ত হয় এই একই লক্ষ্য সাধনে এই একই লক্ষ্য যাপনে আজকে যখন এই ছবি তৈরির তিরিশ বছর পর আমরা এই ছবিটা দেখছি তখন এই সংকট আরো ঘনীভূত পুঁজি এবার রাষ্ট্রকে দখল করেছে পুঁজির শাসনে অঙ্গুলি হেলনে একটা রাষ্ট্র চলে এবং স্বভাবতই পুঁজির স্বার্থে এবং পুঁজি নির্ভর রাষ্ট্রের স্বার্থে এই উচ্চারণ এই বিস্ফোরক প্রতিবাদী আচরণ এগুলোকে যতভাবে সম্ভব নিষিদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে আবদ্ধ করা হচ্ছে তাই পাখিরাতে রজ্জুবদ্ধ বন্দি মানুষের যে রূপকল্প কিংবা ক্ষুধার্থ বঞ্চিত মানুষের রূপকল্প ভোমার চিত্রণে তার পাশাপাশি প্রতিবাদী জনতারও ছবি এই ছবিগুলো যখন এই দান্দিক সমাহারে গ্রন্থিত হয় তার থেকে আজকের বাস্তবের একটা ছবিও যেমন উঠে আসে তেমনি সিনেমার সহজাত বাস্তব মুখিনতা তার সঙ্গে যুক্ত হয় থিয়েটারের জমাট তীব্র আবেগ আরতি এবং এই দুটোকে মিলে প্রায় যেন অন্য একটা শিল্প ভাষা তৈরি হয়ে ওঠে তার মধ্যে পঁয়ষট্টি বছর বয়সী এক মানুষ তার নিজের ব্যক্তিগত যন্ত্রণা রোষ অক্ষমতা অসহায়তা সবটাকে নিয়ে আসে যেখানে ব্যক্তি সমাজ ইতিহাস আরেকটা সংযোগ সূত্রে যেন জড়িত হয়ে যায় আজকে থিয়েটার সিনেমা নিয়ে নানা পরীক্ষার মধ্যে পাখিরা এতগুলো ঐতিহাসিক লক্ষণ উপাদান চিত্রণ আভাস সম্ভাবনা উন্মোচন করে দেয় যে নতুন করে এই ছবির কাছে ফিরে আসার ফিরে দেখার একটা প্রেরণা যদি আজকের এই ছবি দেখানোর উপলক্ষটা থেকে তৈরি হয় ছড়িয়ে পড়ে সেটা আজকের দিনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত বলে আমি বিবেচনা করি
যে সমীকরণে আমরা অভ্যস্ত আমাদের প্রথম থিয়েটার দ্বিতীয় থিয়েটারে সেটার বাইরে যেহেতু এর নাট্য চর্চা এবং নাট্য ভাবনা সেহেতু চলচ্চিত্রায়নের ক্ষেত্রেও অভিনবত্বের প্রয়োজন ছিল এবং সেটা আছে এই ছবিতে রাষ্ট্রীয় 